Bum, 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 Нет? Это вообще нет. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы на канале Женек. Сегодня со мной Федор. Многие видят его в телеграм-канале, на который вы прямо сейчас можете подписаться по ссылочке в описании. Не будет никаких призывов подписаться, потому что данный человек молодек не хочет делать никакие каналы. И сегодня будет обзор на быстрые свидания, как вы могли увидеть по обложке. Именно поэтому я решил его позвать. Он, ну, типа эксперт. На самом деле, сами мы знаем, какой он эксперт. Нигде он не эксперт, правильно? Правильно. Да. Да ладно, нет, на самом деле, ему эта тема интересна. Он ко мне приехал раньше, чем должен был. Я должен был снимать свидание, поэтому, как говорится, why not? Ролик будет небольшой, забавный и с некими конструктивными комментариями. А откуда я к тебе приехал? Из Запорожья. Да. Из Запорожья приехал парень. Ладно, он недалеко здесь живет, на Парнасе тоже. Итак, ребята, рубрика факты. Три интересных факта. Один из фактов рассказывает Федор, потому что он мой гость, как в прошлый раз Эльдар рассказывал про размер полового члена. Сегодня, может, ты. Давай, я. Мой факт начинается с вопроса. Давай. Знаешь ли ты, зачем дырка дельфина в голове? Ну, чтобы вода оттуда выходила. Все правильно? Дырка в голове дельфина? Нет, это для того, чтобы дышать. Ну, удобно было, они так вот плывут и дышат. А, я понял. Не очень интересный факт, давайте поменяем. Я правильно понял, ты раскрылся уже полностью? Следующий факт. Американцы потребляют 50% мирового шоколада. О, да, интересно, это был второй факт, да, действительно. Он ни чуточку не заготовленный, я... А ты реально держал? Он реально держал в голове, да, никаких проблем с этим не было. Так, ну и давай третий. Третий факт. У мужчин... А, я забыл. У мужчин... Прочти, я всегда телефон читаю. Да, это нормально. Давайте еще раз. Дырка в голове у дельфина есть. Она нужна, чтобы дышать, когда он делает вот эти движения, как баттерфляй в плавании. Второй факт, то что 50% всего мирового шоколада потребляет Америка. Поэтому там Эми Тэми шоу снималось, чтобы вы понимали. Которое заблокировано. Да. Чем больше мужчина получает солнечного света, тем больше уровень его тестостерона. Да, а это хорошо, поэтому все мужчины должны загорать. Девушки, не ограничивайте своих ребят, пусть они едут в Турцию с друзьями. Или в солярий ходят. Да, или ходят в солярий. Короче, ребят, времени-то зря терять не будем. Сегодня вот короткий ролик. Я надеюсь, будет круто. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарий, колокольчик и подписывайтесь, чтобы кнопка была серого цвета, как сейчас серый фон на фоне нас. И Приступаем. Каким бывает серым осенью Питер. Да, и каким... Такую же серую кнопку, как и Питер, да. У нас здесь крем-сода, у него кока-кола, у меня этот... Короче, лимонад. У тебя... Типа дюшес такой, да. Братина. Вот. Короче, все, давайте начнем смотреть, ребята. Приятного просмотра всем. Супер. Если ты меня сейчас свайпнешь, я наведу на тебя порчу. Это весело. Хочешь подержать мой охурчик? Сделаю так руку. Пойдем. Всем привет! Вы просили нас подобрать участников постарше. И сил... Для человека, который не сильно разбирается, это не актеры. Это не актеры, это реально приходят люди. То есть мы они... туда можем прийти? Конечно. Давай. Я списывал с Трэмпелом, они говорят, типа, если хочешь, приезжай, но это в Украине. А -а -а. Ребята, кто из Украины, обязательно приходите. А там только мужчины. ко мне в обзор. Что говоришь? Там только мужчины с женщиной. А кто там Мы там не можем друг против друга? Нет, не можем. Не-не-не, там мужчины и женщины, да. И, короче, этот Трэмпл, этот чувак озвучивает американских блогеров. Вот Кейси на Истату он обзвучивает. Короче, прикольно они делают работу, поэтому, ребят, вам респект. Вот, сейчас будут приходить рандомные люди, и если кто-то кого-то не устраивает, он нажимает кнопку, и приходит другой человек. Это четвертый был факт от тебя, то, что этот Трэмпл озвучивает Кейси на Истату. Вот, вот, да. Кстати, ребят, знаете, парень, помимо вот этого шоу, реально делает тяжелую работу. Все, погнали. Да. Сегодня мы собрали всех 25+. Плюс. Оцени наше старание лайком. Вперед смотреть. Лучше оцените мой видео лайком. Там лайк можете, в принципе, и не ставить. Смотрите сами. Смотреть видео. Как тебя зовут? Костя, ты. Алина. Костя, ну чем занимаешься? Не знаю. Вот и все. Просто, Костя, чем занимаешься? Да, Пошел типа, я, понял, я понял, почему, потому что, типа, этот, э, начинается уже интервью. Ну, типа, да, должен как-то с угаром, ну, типа, ну, ладно. А, я, нет, не я знаю, всегда не транслирую такую да. штуку, что чем ты, короче, ну, с, э, чем ты больше подходишь с приколом, тем лучше, чем, типа, привет, какие у тебя планы? Ну, да, жизнь? да, да, типа, чем занимаешься, привет, где купил кепку, как классно клетка, как, короче, не, не, дальше, давай дальше. Здорово, где брал кепку? Он такой, слушай, 21, 21 шоу, а что? Ну, не мой человек. Как тебя зовут? Ася. Костя. Очень приятно. Ой, это случайность. Это такое бывает. Ну, как бы прикольно, но хочется свайпнуть. Хорошо. Да? Я не просто. 
Ну как бы, вроде нормально, но немного ты ебано выглядишь, поэтому я, пожалуй, нажму кнопку. Можешь ебаться. Ну, короче, как-то очень аккуратно он и слил. Здесь, ну, кстати... как бы он, ну, ну, мы поняли. Я понял, да. Слушай, я скажу честно, твои комментарии, они ебанутые. Да не, говори, что думаешь. Ну, у меня есть предположение, почему он решил отказаться от нее. Возможно, просто он... Комплекция не подходит. Или понял ее год рождения. А, она молодо выглядит? А, наоборот, не, они не подходят, а, поэтому они совместимы. Смотрите сами, ребят. Да. Шо, ты как? -то? Порядок, а ты шо? Ты тоже не все нормально. Окей, ты давно был у стоматолога? Нет. А ты на брови часто ходишь? Э, не, никогда не. Смотрите, у меня вопрос. Да. Это септом у нее в носу. А вот это вот финтиплюшка? Она не здесь, она вот здесь между на хрящи. Ну, это как у этих, блядь, быки, блядь, когда ему вот эту красную хуйню кидают, у них тоже в носу. Теперь везде, все серьезно. быки от тебя отпишутся. Ребята, у кого есть септомы, подписывайтесь на мой канал. Да нет, на самом деле я нормально к этому отношусь. Не, нормально, это просто без негатива был вопрос. Это септом называется. Слушай, а вот ты не видишь справа у нее вот это этот от микрофона, да, штука идет? Не-не-не, это сумка. А, это, по-моему, барсетка, блядь. Слушай, а в нее что, колготки или челки? Ну да. У меня еще усы есть. На ногах там, че? И не только на ногах, более того. Феминизм? Да. Ты ходишь на какие-то мероприятия, вечеринки? В пятницу под мостом был. У меня в пятницу было шоу, стендап. Ты сама его делаешь? Я занимаюсь стендапом, да. Под мостом это, видимо, какой-то у них, типа, местная тусовка. Типа, ты где а местная, да где? Да какой город? Украина, все. Ну, Киев. Mm -hmm. Я к тому, что, наверное, типа, знаешь, я был под мостом, равно как, типа, там, я был, допустим, там, не знаю, в Мяте. Ну, типа, заведение называется Мята, к примеру. Вот так вот, да? А. К примеру. Типа, мы в Мяте, в Беларуси. Вот. Ну, короче, что-то на бытовом. И импровизации. Я бы с тобой еще пообщался, но у меня какой-то безумный интерес, кто же там еще за ширмой. Жи... Да, мы сейчас замечимся и не увидим. Давай. Саша. Приятно. Ходить процессом, почему они... Э, смотри, как... он, вот, смотри, он делает сетап, и уже э, через... Понятно, что через 5 секунд он нажмет кнопку. Да, да. Короче, раньше были правила такие, то, что можно было вот так бесконечно скипать всех, и стало скучно. И потом люди, э, и потом создатели шоу сказали, то, что можно максимум три раза скипать. Поэтому, скорее а -а -а. всего, это крайний раз. Все. Ну, я не знаю. Взаимно. Давай поговорим о чем? О жизни. Чем Тут удобно, жизни? давай рестлингом заниматься. Нет, я не хочу. О, я бы после этого скипнул точно на месте женщины. Если бы он предложил рестлингом заниматься. У него какая-то еще мимика была, и посылку. Давай, залезай где девочкам в голову и говори, почему ты скипнул. Блять, туп... Ой, можно материться? Да. А, а, блять, тупая его улыбка, блять, дебильная была такой. А, давай займемся армрестлинг, блять, до свидания. Дальше. Девочки, вы согласны? Девочка. Ну я поддался. Прости. О, правильно, все, скипнули, да, чувак. Да. Типа, Порядок. Это неинтересно какой-то, как-то не сложилось. За именинника тебе, понятно? Юб твою мать, это какой-то просто он... такой э, э, мис, мистер Рикардо. Он просто залетел в кадр и такой за именинника пошла нахуй. Не, у меня ощущение, что как будто, знаешь, типа это алкаш, которого побрили и помыли. Но он какой-то... А, я понял, да. Видишь, как будто он, блядь, осунувшийся. Рожа не супер, да, согласен. Ну нормально, он сейчас будет думать, что он такой супер ловеластик. Я псалый. Он как родной стал. Я его полюбил в какой-то момент. Ого, вот этот взгляд мне нравится. Хорошего вечера. А тебе плохого. Мне не понравился его взгляд. Ира. Мне никому не понравился его взгляд, девочка. Мне кажется, там пиздец полный. Как я его через очки увидела. Мне кажется, его нашел, позвали только потому, что он такой, типа, фриковатенький. Как тут оказалось? Ради интереса. А ты ходишь на терапию к психологу? Нет. Такой ужас, типа, просто съел чел, и она такая, а ты ходишь на терапию к психологу? Он такой, нет. Вообще не совсем правильно. Она должна была сказать, ходишь ли ты на терапию к психотерапевту, потому что терапию проводят психотерапевты. Вот, а вы говорили, что познавательного контента хотите, пожалуйста. Да. Канал Федор Психология ТВ. То есть она, она в своей аргументации была не до конца права. Все верно, коррега конвектор. Так, мне кажется, сейчас кнопку нажмешь. Отомстишь за остальных. Да нет, нет, за что. Максим, а тебя? Ира. Сидишь на Тиндере или Баду? Останови, пожалуйста. Короче, я смотрел коротенький стендап от Артура Чапаряна на Первом канале у Урганта. У него там была шутка интересная, что он говорит, что я пришел к барберу. Точнее, нет, что есть два типа причесок. А, а можно переместить на его прическу наж... назад или как-то можно? Mm. Чтобы было понятно, о чем я говорю. Он рассказывал, Артур Чапарян, довольно известный парень, да, он рассказал, что есть два типа причесок. Когда вот здесь вот, причес... вот, здесь вот косичка находится, такой чел с Бали, очень крутой, у тебя много девушек, ты серфер, такой накачанный, сухой, и чуть-чуть на 5 сантиметров назад, и все, твоя профессия уже оцифровка видеокассет. 
обмен DVD диском, блядь, игры на Дэнди и прочее. Знаете, когда вы заходите в этот магазин, где можно взять что-то на прокат, кто уже нахуй ничего не берет на прокат, там обязательно стоит чел такой, у которого такая вот хуйня сзади, как у Тарзана. И он такой, что хотите? Да, у нас есть вот такие сидишки, да, они типа прикольные. Вот у него вроде нормально, но у него какая-то резинка, какая-то женская. Ну, непонятно. Женственная резинка. Может быть, он просто со смены прям пришел. Да. Погнали Кстати, дальше. мы посмотрели минуту 54. Нормально. Погнали дальше. Сидишь на Тиндере или Баду? Да, на Тиндере Баду нет. Что в описании написано? Разошелся, да? Не на Тиндере, а в Тиндере. На Тиндере это не совсем правильно. А тут нормально к этому отнесутся, потому что ни Эльдар, ни Юлик, никто же не прерывает людей, а я вечно такой, торты, блядь! Вот, вот, не на Тиндере, в Тиндере. В Тиндере, да. Это же приложение, где... Мы же сидим в ВКонтакте, не на ВКонтакте. Да, но ты не подумал то, что она могла иметь... Ну, ты типа где она такая? Я на Тиндере. Где? На платформе. Платформа для знакомств. Хорошо, о, нормально. Хорошо, сидишь ли ты на Телеграме, на платформе для общения? Сидишь ли ты на... Ну, я на телевизоре. О, о, кстати, но а, на MySpace. А почему так? Это же приложение, обычный мессенджер. Не, MySpace, это, по-моему, для музыкантов было. А... Это интересно, почему на MySpace. Ладно, короче, ребят, как думаете, на или вы? Это вообще пуху, на самом деле. Да. Свайпай перед сном. Как ты считаешь, если девушка пишет в описании, не пиши, как дела, будь по оригинальней, твое отношение к этому какое? Мне нравится. Это правильно. Должно быть взаимно. Да и блин, привет, как дела, нормальный вопрос. А как еще знакомиться? Если в описании, например, есть когда зацепка, или есть интересы, знаешь, там пропустить стаканчик, кошечки, собачки. Кстати, кого ты любишь, кошечек или собачек? Собачек. Блин. Ебать, он еще и слил ее, понял? А что, он кого любит? Ну, он сказал собачек, а она сказала блин. Значит, он не любит кошечек. Я думаю, что он просто наперед, потому что он побоялся, что она нажмет. А, да? Да, да. Очканул. А мне просто кажется, да, наоборот, то, что он ей... Она ему понравилась. Да, да, она нормально, хорошо выглядит. А он, ну, такой А он только что со цифровки видео, кассета, правильно? На канале кассета ТВ. Я хочу... Интересный персонаж. Это правильно, потому что девушка справа более ярко, чем молодой человек слева. Я а понял, сейчас ты... они сравнялись. Я сейчас. понял, ты только что обесценил э, чувака с косичкой, а вот это вот обросшего буйвола, он, он посмотри, просто козлик, блядь. Но он уже более современный. А, хорошо. Девочки, смотрите, как нужно оценивать парни на самом деле. Я вам тут не пример увидим. Как тебе сейчас фокус показать? Для этого нужно, чтобы ты руки за спину положил. Можно, пожалуйста, говорить Что он говорит, я ничего не просто что-то пиздит для того, чтобы мы делали вот так. Кстати, кстати, есть такой прием, опять же, у нас факты, что некоторые люди разговаривают чуть тише, чтобы человек подближался, да, чтобы, чтобы приближался, чтобы, э, ну, типа, ценность его информации э, увеличивается, когда он начинает более тихо. Ну, давай тогда маленькую сценку, то что ты девушка, я парень, мы с ним на свидании, и ты мне что-то, давай, я такой, слушай, давай. ну, а ты, может О, быть... О, вот все правильно, ты должен вот так сидеть, ты должен вперед, да, а, да, я, да, а я, я вот я так. Такой... Слушай, может быть, ты этот, как его, ну, расскажешь, какие-то университетские времена у тебя какие были. Ой, ты хуйню спросил, подожди. Сейчас, секунду. Слушай, а ты этот, как его, ты говорил, работаешь в IT, что конкретно делаешь? Что еще раз? Ты сейчас про нас фанфики будешь делать, не надо, мне достаточно, хватит. Я работаю давно. Я работаю давно. Нет, я работаю давно в IT. Где-то с 15-го года. Войти реально, как тебе там? Короче, нормальный прием, в принципе. Подожди, а я же тоже могу в свою сторону так делать? Есть, Короче, смотри, важно... Э... Тише, не кричи, ну. <кх> Важно... Э... Ладно, дальше. Я, мне лень. Прикольно, это просто да. важно. Больше нихуя. Сейчас. Закрой глаза. Досчитай до того возраста, который у тебя сейчас есть. Угу. О, боже. <кх> Чувак, нет! Так это не делается! Что? А я первый. Что? Фу, блять, Фу. как это было. Мне сейчас за нее стало так неприятно. Фу. Мерзко, да? Ты видел еще вот эту вот, блять, борода Фу. и вот это. Фу, фу, я это осуждаю на все триста процентов. Посмотри на ее лицо, мне Он идет, жалко. он просто нахуй идет. Он просто пиздец. Его это плохой человек. Фу, Не это надо. отвратительно было. Это очень плохо. Это, блядь, это насилие, это, блядь. Девочки, это если с вами так делают, это. Уходите, пожалуйста. Это ужас. Причем, видишь, интересно, что я его первоначально оценил как более высококлассный. А чел с Бали бы так да. не сделал. Нет, короче, я оценил, что более нормального чела, чем предыдущего, да, но оказался полным ебланом. Полный пиздец, полный ужас. Да, это отвратительно. Фу, блядь. Что за дерьмо, ребят? Боже, ты еще жвачкой. Боже, мерзотник какой. Где Одесса? Еще и он остался, блядь. А он нажал, когда он да, успел. Когда он... Типа она отклонила, он вот так вот сделал. Бля, ты прикинь? 
Фу, ужас. Козлодой, блядь. Фу, ужас, ужас, ужас. И уйди шоу, блядь. Считаю, что это реально такой вопрос, о котором стоит обсудить сейчас. Да. И сейчас он такой, блядь, нужно что-то новенькое. Да считай-ка. Давай от своего возраста до ноля. С закрытыми глазами. Давай-ка снимай штаны. Ладно. Давай-ка снимай штаны. Штаны, да. Попробуй снять штаны, пока у меня глаза закрыты. И там вот так руки под стол, блядь. Слушай, такое чучело, блядь, огородное. Не, ну он, наверное, думает, что он такими резкими движениями покажет себя, как такого, знаешь, чувака из 3 метра над уровнем неба. Типа он такой борзый, крутой, сексапильный, понял? Я понял, это Ты можешь, ужас. в принципе, выйти из кадра пока, что я сам пообщаюсь. Нормально. Я, я. Что происходит? Да, я Женя. Я была. О, Женя, это я. Кстати, мы даже похожи немного. Я тоже скейтер. Переводчиком я была маркетологом. Но сейчас я работаю в финансовой структуре. Как тебя на работу? про скейтер. Играл. Значит, ты скейтер. Да, да. Вот я, типа, за цвет волос ничего. А я ж не напрямую с людьми общаюсь. Прикольно, что он, ну, как бы, ему что-то не нравится, и вместо того, чтобы сказать, типа, блядь, цвет волос мне не нравится, типа, либо ты меня скипни, либо я, он такой, а этот как его, ну, твой вот цвет волос тебе что, ничего, нормально? Ну, типа. Короче, ему нужно корсет купить для исправления осанки. Да, он кривой. Общаюсь, контролирую транзакции, чтобы они на законных основаниях проводились, без отмывания денег. А при чем... Она отмывает деньги. Я контролирую, чтобы не отмывали деньги. Ты слышишь, блядь, какую информацию воспринял? Он говорит, я работаю в финансовой структуре и слежу за тем, чтобы не было обнала нигде отмывания денег. А он говорит, она отмывает деньги. У пацана все охуенно с восприниманием информации. Или с восприятием информации, как правильно сказать. Восприятием. С восприятием информации. Ужас, с восприниманием. Просто... Я не понимаю, там есть отбор или просто с улицы? Нет, отбора нет. Ужас. Я же говорю, мне кажется, просто такие, типа, я хочу участвовать, гоу. Деньги это разное. Я, значит, не услышал. Чем занимаешься? Работаю с блогерами. Понятно, сори. А, работа с блогерами, эта профессия называется инфлюенс-маркетолог. Это еще один из фактов для того, чтобы вы просто знали. Если кто-то говорит, я работаю с блогерами, он в инфлюенс-маркетинге. А, либо продюсер. Подожди, стоп. А, работать с блогерами может и монтажер, и... Не-не, контент... работать с блогерами, ну, в общем понятии, так обычно называют а. инфлюенс-маркетологов. Вот. Окей. Еще посмотрю. Так, чем занимаешься? Дизайном. О, я тоже, кстати. Я уверен, что он сейчас нажмет кнопку. А, штаны... Где он купил такие? Штаны ублюдские, пиздец. Это вот такой недокамуфляжный какой-то. Ты дизайнер, только я. Ты дизайнер. Нет, спецназ. Чего? Графический. Учился на дизайнера интерьеров, но работаю не там. А где? Работаю товароведом в магазине одежды. И как тебе? Окей. Видимо, ему не очень нравится, да? Ладно, на самом деле ты, наверное, тоже сразу все понял. Не, я не понял. Что ты сказал? Ну, то, что типа он скипнет ее. Круто. Люблю о работе говорить. Ты сам начал. Чем занимаешься вообще? Пожалуйста. Я тату-мастер. О. Да. Ну, кстати, да, она а, зататуированная пиздец. А, пять секунд назад он сказал, что я не люблю общаться по, по, по работе. А, и да, теперь да. он спрашивает, чем ты занимаешься? Говорит, тату-мастер. Говорит, о, классно. Да, 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 да. да. Пи... Это значит предвзятое Долбаю, отношение да. было, да. Значит, ему внешность не понравилась. Да, ужас. Ну, с другой стороны, я поднимал уже не раз вопрос, типа, как сливать-то по-другому? Ну, типа, лучше а... уж слить так, чем сказать напрямую, типа, ты мне не нравишься. Это не... Ну, человек, а нет, человек, я, человек я могу настроение сказать. портит это очень Короче, сильно. смотри, э, можно говорить, к... высказывать критику в адрес того, что можно исправить, но того, что нельзя исправить, нельзя. То есть, ты можешь сказать, типа... А что ты считаешь? Мне кажется, можно на самом деле исправить все. Исправить нельзя что-то под... из... из твоей колокольни. То есть, допустим, ты смотришь на лицо и такой, его уже исправить нельзя. На самом вот. деле, может быть, она там похудеет, сделает какой-нибудь контур, хуйонтур и будет выглядеть круто. А, да. В общем. Согласен. Ну, короче. Согласен, да. Все, отлично. Приходим к каким-то правилам. Да. Привет, вы на канале Женю. Да. Мне это интересно. Прикол, Мьёльнер. Обожаю. Ага. Есть татушки. Блин. Это весело. Привет, у тебя лицо знакомое. Может быть. Меня Тимур. Маша зовут. Приятно. Приятно. В общем, сейчас хожу на курсы озвучки дубляжа. Вот, короче, типа, до этого никогда не занимался. 10 лет этим хотел заниматься. И тут, короче, пришло время. Прикол. А, ты чем а что ты дублировал уже? А у нас пока были озвучки. Но очень хочется его слить уже. Я чувствую, такая... А что да. ты дублировал вот так да. вот 10 лет? Прикол. Рукой. А что там? Что, что да, 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 типа, просто типа... на автомате ответ она вообще не включила. Мне вообще похуй, да, на да, что да, да. коротких фильмов. Да, спасибо. Соберись. Окей. Очень неуверенный в себе. Ярослав. Это было. А вот это просто ебнутая уверенность. Ярослав. Ага. Страшно. Куришь? Нет. А, короной болела? Да. Бля, ну да, типа, у меня нет антител. Или чё? Ой, Антит... ну, запутался. По... Все правильно. Ну, типа, какой, ну, типа, короны болела? Нет. Пошла нахуй. Почему? А, возможно, молодой человек искал просто повод. А... Я просто не болел, поэтому... Я, и просто, поэтому... я просто не болел, по... поэтому похуй. По... Я просто не болел, и поэтому молодой человек считает, что абсолютно все люди, которые в прошлом болели ковидом, потенциально Непригодны опасны. к жизни, да. Это неправильная информация. Их надо выкинуть нахуй, все. Не знаю, что там у меня стрём лупит маленький. Очень... 
что то его стрём лупит маленько. Лупит маленький. Ребят, что у вас сегодня было? Да меня что то стрём лупил маленько немного. Хуй знает, я не знаю, как это объяснить. Блять, она болела короной, все. Она больше не... Ну, нет, она может заболеть короной, но через сколько там? Через полгода? Нет, нет официальной информации лучше не будем. Официальной информации нет, да, про корону не хочется разговаривать. Я про то, что типа, и чё, что она болела короной? Какая разница? Вот эта дама, мне кажется, одна из самых привлекательных на проекте. Ну, знаешь, типа, есть же какие-то... Какая-то типа общепринятая красота. Можно же так говорить? Ну, такая, знаешь, скорее карикатурная внешность. Да, лучше вот так сказать. Карикатурная да. внешность. И вот ты вот так как бы, не зная даже, как человек рот открывает и что она может сказать, mm -hmm. ты просто смотришь такой, ну, норм. Вот. Но Инстаграм же прививает определенные да, да, да. нормы, и поэтому... Ты я это, я говоришь, с этим да. связал, я хотел да. с этим связать, да, то, что да. типа мы привыкли к картинке, и вот здесь так сбоку смотришь, типа, ну, норм. Красиво. Спасибо. Волосы ваши? Нет. Сколько лет не буду спрашивать, видно, что вы молодо выглядите. Знак, знак зодиака, это мне самое главное. Телец. А я... Вопрос есть. А, как ты думаешь? Нужно ли разговаривать с человеком с одного социального статуса и примерно одного возраста на вы? Не, мне кажется, странно. Вот, мне просто резонул слух, он говорит, типа, ну, вы сразу красивая. Видно, он не он... уверен. Да. Он переживает очень сильно. Ну вот. Бля, короче, видите, мы эксперты. И у нас обзор крутой получился. Мы эксп... смысле, да, разбор. Здесь, здесь, знаешь, уж, да, здесь даже уже совсем... Дело не только в шутках, а в том, что, разбор. типа, блядь, мы шарим вообще. Не, разбор именно... Ну, нормально, да, на самом деле, да. Так, кем работаете? Телеведущий. Кем работаете? А она прям очень уверенно и спокойно отвечает. Да. Телеведущий. Да. Видно, видно у вас лицо очень довольно таки. Ой, он нельзя, очень сильно нельзя, переживает. Нельзя. Он еще вот так вот по стуке такой. А, скажите, пожалуйста, вы, ну, может, вы скажите знак зодиака? Для меня это сейчас самое важное. Ну да, Нет. типа, это очень чувствуется, Нет. да, это хуево, конечно. Да, следующий. Ну ладно, сейчас она его скипнет, господи. А прикинь, он еще скипает. И, мне кажется, известно. А на каком канале? На 20 каналах региональных. На 20 каналах. Она очень сдержанная, mm -hmm. очень mm -hmm. сдержанная. Не-не, она его хочет нахуй послать. Она спокойная, супер сдержанная. Работаю барбаром э, в Киеве, я сам не, не из Киева. Видишь, ты волнуешься, а ты мне, в принципе... О, Блин, она, даже, она даже прикольная в том плане, что она такая, я вижу, ты волнуешься, давай-ка расслабься, mm -hmm. ну типа что? Нравится, но без обид я хочу еще посмотреть. Пожалуйста, пожалуйста, все. нажимай туда. О, О ты спрашивал, как да, снимать, да, вот да. так. Прикольно, слушай, да. классная девушка. Спасибо. Подписываемся, ставим лайк. А, ну, ну и... она вроде не молодая девушка. Она не молодая, да. Уже ближе к девушке не молодой. Ну, то есть, 22. 22. Поэтому все, кто старше 22, блядь, вы старухи, пиздец, походу. Меня зовут Петр, Господь Петр. Господь Петр, как ты к ЛГБТ относишься? Если они не предлагают мне, так сказать, присоединиться к их вечеринке. Я не могу понять, это клонский тупой образ вообще, ни, ни к чему не, не приводящий, или это он реально так разговаривает? Понимаешь, не смешно, мне не мне смешно, смешно вообще. Ага. То пускай как бы себе в сторонке делают, что хотят. Я шоумен, импровизатор, ведущий мероприятий. Потому что шоумен видно, ебнутое шоу, мы ну, сидим немножко в охуях, если честно. Я придумываю и снимаю рекламы. Реклама, как бы ты прорекламировал ЛГБТ-сообщество? Каждый человек имеет право на все, что он хочет. Поэтому, если они желают делать то, что хотят, не мешайте им это. Легализацию котиков мы не приветствуем. А вот выбор того, с кем ты будешь проводить сегодняшний вечер, ставлю лайк. Давай еще по, -по, 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 -по приколу побудем. Давай с вами кто? Ты меня, я тебя. Давай по честному. Я давай. долго не был, поэтому можно я тебя свайпну? Можно, да. Дякую. Пробачь. Окей, я тоже. Давай. Если ты меня сейчас свайпнешь сразу же, я наведу на тебя порчу. Меня сейчас... Отличное начало диалога. Свайпишь меня, я тебя убью нахуй. Ну что ты в итоге? А, ну, не такой... очень, короче, я молчал, потому что не очень хочется комментировать молодого человека, но он почему-то энергетически вызывает только какие-то очень негативные эмоции. Мне он прям не Короче, нравится, провожу сильно. аналогию. Вы на канале позитивных вибраций, да. я позитивный вибратор. Здесь э, вибрации не А я позитивный вибратор 2. И вот... Ссылки в описании на его канал, кстати, нету. <смех> Ой, бля, я сказал нету. Нет слова нету. Есть слово нет. А в разговорном языке тоже нет? В разговорном нет? есть нет. Ну я просто выебываю. То есть мы не разговариваем сейчас. Мы пишем. <смех> <смех> я не говорил, я пишу все. <смех> Меня зовут Петр. А можно посмотреть твою? Я просто да. отвлекалась. Меня зовут Господин Петр. Все очень просто. Господь в Петре. Моя идеология в том, что каждый из нас это Бог, потому что только от нас зависит то, что да. мы будем делать в жизни. Ты очень интересный человек, Петр. Бля, ну он чучело, блядь. Но это в смысле... Он это, просто... Это образ. Это, короче, ну тут два варианта. Либо... Хочешь? Угу. <кхем> а, в общем... Да, достаточно так. Дело в том, что даже если это образ, то он очень хорошо входит в этот образ. А если человек очень хорошо 
входит в образ, это означает, что у него очень много схожеств с тем образом, который он играет. И Подожди, даже знаю... стоп, нет, стоп, стоп. Давай да, так, ты же да. меня хорошо знаешь. Скажи да. честно, только не обманывай, ладно, я ну, даже не буду это вырезать. Я абьюзер? Нет. Но ты же знаешь, что это мой любимый образ. Опа, ты... хорошо. некая несостыковочка. А, иногда бывает исключение, возможно, я не прав. Я готов. А, ну ладно, да. Нет, вообще это нормальная тема. Но да. вот я просто вспоминаю свои любимые образы. Ну, у меня же, ну... ну... Короче, я к тому, что... А, можно ли... <coughs> я к тому, Я что... просто прерываю, чтобы он не кричал, потому что да. фанить будет. Короче, да, у меня просто... Мне часто говорят замечания, говори по Он хочет орать нахуй. Да. А, у меня вопрос. Давай. Можно ли сыграть гниду? жесткую гнида, а, если не являясь гнида. гнидой. То есть быть супер-мега добрым, позитивным человеком и сыграть э, роль в кино гниды. Напишите, плиз, в комментариях, чтобы мы просто сейчас на это время не тратили. Да. А, знаете ли вы актеров, которые играли реальных мразей, но по каким-то косвенным признакам, либо отзывам там, По людей... физиогномике. Он в жизни абсолютно адекватный, нормальный чел. Вот так вот. Было бы интересно. Я почитаю реально. Вы знаете, что я читаю комментарии. Ты тоже очень интересно. Ты хочешь меня свайпнуть, чтобы посмотреть дальше? Но мне было правда приятно с тобой пообщаться. Да? Ну, свайпну я. Ах ты что, Гарри Мудини. Гарри Мудини, мое второе имя. Здравствуй. Опа, некая феминисточка пришла. Сейчас будет интересный диалог. Петр. А ведь могла сегодня хорошенечко поджагаться. Мог бы хорошенечко прийти на репетицию. Мог бы, да не смог. Мы знакомы, поэтому вот так вот. Я Настя. Леша. Занимаешься спортом? Блять, Леша вообще просто не вразумит. Он просто пришел все такой... Да, давай, здорово. Я Леша такой. Да, 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 он, бля, он, он типа... А мне Квазимода интересно... немного на него похож. Вот, он когда подавал заявку, да. он же понимал, что нужно будет делать, потому что, ну, вряд ли он такой, знаешь, рандомно увидел объявление, такой, ладно, подам, хуй знает куда. Ну, если он настолько неуверен, это же, блядь, на камере видно, да, ему да, самому не... Ты ну... даже делал стоп-кадр, он немного вот... Да, 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 да. Короче, я к тому, что, типа, чел, скорее всего, знаешь, такой, э, прочитал какую-то бизнес-лекцию, такой, ладно, надо делать что-то, что я никогда не делал, выйти из зоны комфорта, пойду на шоу. И сейчас Это называется просто... интроверт, который пытается быть экстравертом. Во, да, ну им тяжело да. Баскетбол. Хорош. Да. Куришь? Да. Что? Сигареты. Я не пью и не кушаю хватики. У меня вопрос. Что они запикали сейчас? Я не кушаю, пик, и вот это слово было. А что они запикали? Хуй знает, давай проверим. Я отчетливо услышал слово, которое, возможно, запрещено на общественном сейчас пространстве. Тише. Что? Сигареты. Я не пью и не кушаю хватики. А, наркотики. Я услышал нар, нар было. Не, но ну они пытались слово нар... Ну они пытались, то есть это косяк. Ну ладно, ну да. Как дела? Хорошо, пока что, а у тебя? Тоже хорошо, а чем занимаешься? Я инженер, проектирую фасады зданий. А я маркетолог в IT-компании. Маркетолог. Блин, мой любимый я просто не знаю, воз... Да, возможно, люди из Украины смотрят. Не, и... слушай, ну я. Да, как... но это просто забавно, прикольно. Я это изнач... неплохо, прикольно. Я изначально уже сказал то, что типа, если есть люди с Украины, которые будут не писать дневные комментарии, они идут нахуй, потому что они, ну, типа, не понимают юмора. То есть, естественно, я просто смеюсь над тем, что это мило, прикольно. Типа, я маркетолог. Это прикольно. Ну, как знаешь, мы насмеялись вот это. Холоденко, Наталья. То есть, у меня же ну, типа, сложности с э, украинским, да, поэтому тут все адекватные ребята смотрят, и все хорошо. Украинским или украинским? Бля, тяжело украинцы. Бля, сложный вопрос. Не знаю, да. Если бы я не стал строителем, стал бы айтишником. Я знаю... Короче, у меня все украинцы адекватные принцессы. Нет, тогда все, тогда, тогда это ржачно. Маркетолог. Маркетолог. Да, все, все здравствуйте, я маркетолог. Да. Класса, ну, долгая история, короче, уехал в Россию жить. Ты за Россию, ты против Украины? Чего? Ты в Россию уехал. Тихо, я ж кнопка вылетела. Да, это без... Да, это просто на ютубе рыльшит диалог, блядь, просто двух этих, блядь. Это такие, знаешь, люди, целлофановые пакетики, они просто летают, и все. Я просто недавно начал классификацию вводить такую, целлофановый пакетик. Я не участвую в комментариях. Политические, ну, в политических комментариях, потому что это очень... А, в смысле, вот это Россия Украина? Я даже... Ну, это такая глупость, ну, типа, как... Ладно, это, я не знаю, это для твоего канала или нет, но как обычные люди замешаны в политике, зачем это смешивать? А, ну да, не, я никогда не обсуждаю даже. Да, зачем смешивать обычных людей и политику, но это... Я дополитичен. А, Я знаю. Не, я контрполитичен. Слушай, я зет-политичен последнее время. 
Привет, заберу кнопку. Хорошо. Меня там боятся? Нет. Так, окей. Ну так нечестно. Хорошо. Она уже проявляет внимание. Почему? Да, 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 да. Я да, заберу да. кнопку, ты слишком крутой, ты как Чейнг Татум. Да. да. Я хочу тебя очень сильно, да. детка, бейба моя, сладенькая. Хорошо, давай мы ее поставим, просто не будем нажимать, и потом предупредим, будет так честно. Хорошо, Хорошо. давай. Хорошо, расскажи, откуда ты. Я с Мельницкой области. Так, и какой тебе раз? Метр шестьдесят один. Метр семьдесят шесть. Ага, значит, ты будешь выше. Короче, Карлан. Самое время пришло рассказать. Сказать, какой у тебя рост, Женя? 193. Ставьте лайк, если вам нравится этот рост. Это единственное, чем гордится Женя вообще в своей жизни. У меня даже, когда я буду на каблуках. Ну, прекрасно. А где живешь? На левом берегу. Ой, далеко, прости. Ну, в смысле? Это не причина. А ты где живешь? На правом берегу. Приятно. Тоже приятно. Ты кто... Ну, у нас в нулевых на окраине города были стрелки стенка на стенку, uh -huh. район против района, и он остался еще uh -huh. понял, да, 15 типа. лет назад. 20. У нас недавно левый берег против да, правого правда, берега пиздились. Ага. Маркетологи пиздились. Маркетологи пиздились. Маркетологи против бухгалтеров. Слышно даже сюда. Нравится? Да, интересный запах. А ты сова или жаворон? Я очень поздно засыпаю, и мне сложно проснуться зачастую. А, ты без сенсы страдаешь, нет? Нет. Нет, просто у меня такой режим, что я могу как угодно. А какой у тебя режим? Я уже встречал несколько людей в своей жизни, которые говорят, что они всю жизнь были совами, возьмем это в кавычки, а в итоге они встают с утра и кайфуют уже несколько лет. А, я читал а, одну статью, посвященную совам и жару... совам, совам и жаворонкам, и жаворонкам а, где опровергалось, опровергались угу. эти понятия, и там рассказывалось, что не существует, что это все надуманное обществом понятие, что на самом деле большинству, 90% людям а, полезнее и продуктивнее... Мне просто а, ложиться в 11 и вставать в 7. Угу. Вот. А, у меня вопрос возник. Это уже не септум. <laughs> это уже клипс какая-то просто сбоку здесь. Все. Жим. Какой я захочу. А, это как-то связано с работой? Да, да, то есть я график сам строю. О, у меня тоже свободный график. Да, кем ты работаешь? Да. Но я работаю операционным менеджером в IT э, в компании своего бывшего парня. Так интереснее. Вау, и вы пересекаетесь? Нет, я удаленно работаю. Я Кошки понимаю. или собаки? Да нет, и то, и те, и те. Не может быть такого. Ну, может быть такое, как я... Не... Че, че, че? Тупой диалог? Ты, ты говори, давай. Но я, я не настолько глубоко, как ты, я про то, что типа, я могу любить и собак, и кошек. да. Типа, я люблю животных, я люблю енотов, сурикатов, я люблю, я не знаю. Не, я без шуток жил бы, блядь, с поросенком. Поросенки тоже нормальные, если... Короче, если у кого-то да. есть поросенок, вы хотите жить со мной с поросенком, напишите мне. Да. Ладно, я шучу, потому что у меня потом начинается такой пиздец. Типа, Женя, я хочу мороженое с фруктами, а я такой сижу, думаю, какой нахуй мороженое с фруктами? А понимаешь, что я это где-то пизданул, и все, типа. Ну, слушай, я, короче, ко всем животным норм. А прикал, что кто-нибудь заведет поросенка ради того, чтобы из-за твоего посыла? Не надо, ребята. Это будет мило. Спасибо. Короче, да, человек может любить животных, <как> и девушка справа очень сильно не права в своих суждениях. Все, нормально, я согласен. Нажимаю. Я, у меня всю жизнь были кошки, но сейчас я типа кайфую отлично, от собак. Отлично, отлично. Кошки. Рыжие нравятся тебе коты? Да, у меня был рыжий кот. О, у меня... Не коты, а коты. Все правильно. Безграмотно. Ну, возможно, это у них... Это, возможно, не по-русски она сказала. Коты. Я же вам всегда говорил, торты, коты, а? шарфы, порты, <свят> банты. Тоже рыжий кот. У всех был рыжий кот. Так, ну я надеюсь, еще пообщаемся, просто... Хочется, да. тебе... Прости. Хочется тебе факт показать, но я воспитанная. Ну, он такой ловелас, крутой, ему это все неинтересно, он, он хочет такой, типа... всех, да. Он такой, типа, бля-ля-ля, давай дальше какая-нибудь нормальная да, отца сыграли, как... чтобы да. были при себе какие-то документы. Это тебе. О, -о, 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 -о. Бл... это, знаешь что, это... Тише, тише. Ага. <кх> это знаешь что? Что? Ну... Это ярчайший пример проявления нуждаемости. Он, соверш... он совершил большую ошибку, не нужно так делать. А что он сделал сейчас? Смотри, тут сразу же видно, что он, ну, он смещает свое внимание, акцент к, к... к девушке, уже отдает ей даже право выбора. <как> не а. нужно так делать, молодые люди. Короче, нуждаемость это очень плохо, он про... Да, он, сра... он моментально показывает, что ему девушка понравилась, не оставляя никакой интриги. У нас сегодня, как я понимаю, да. не курсы по отношениям. Спасибо. У меня всю жизнь были коты, ты уже услышал, да, возможно. Ладно. Поэтому я котов тоже очень люблю. Я тоже, у меня кошка, ее зовут Пуся. Хоть у меня работа связана с собаками, но у меня всю жизнь... Пуся. Слышите, он, блядь, сидит здесь лысый Пуси. Ну, я не знаю, кто-то знает перевод слова Пуси или нет, я просто так... По приколу.
Мне коты, даже, даже до сих пор там кошка, которая у родителей, я постоянно прихожу. А, то есть пожар. ты живешь отдельно от родителей? Да, Это конечно, хорошая новость, давно. спасибо. Правый берег или левый? Правый. Слава богу! Да. Где это тебе нравится больше всего кофе? Хочу я тебе расскажу, где самый вкусный кофе, Расскажи. который я попробовал. Но это прям я частичку вот отсюда отрываю. А ну давай скажи еще, у меня дома, нет? Нет, ты думаешь, такой, такой дешевый подкат? Я не знаю, я тут на... Боже, нет, у меня такое нравится. было. О, боже. Фу. Ой, такая просто... Пожалуйста, уберите это, блядь, с экраном. Никогда мне больше не показывайте. Я не хочу никогда больше этого вообще видеть. В ЦУМе на минус первом этаже есть One Love Coffee. И там да, One Love просто классно. шикарно. Я вот в Канаде. Ну, да, One Love реально бомба. Помнишь? One Love. One Love. One More. My Rules. My Table. Мой стол. Надев, где я только не пробовал, это самый вкусный кофе, который я пил. Я живу в, кофе. в центре. В мире, где это неотъемлемая часть моего утра. Я а -а -а. люблю очень утро, и для меня очень важно Это завтра. как ритуал твой? Да, я должна пить кофе с хорошим видом, поэтому я живу рядом с Большой Васильковской. Я вот сижу в Ван Лаве. И у меня плохая еда. Если я плохо позавтракаю, может просто бесить. И я ненавижу а этот Есть люди, день. которые не завтракают, но я тоже не понимаю. Я очень сильно доволен, знаешь, чем, если отойти от шуток? Тем, что я вообще независим ни от еды, ни от кофе. Я от еды зависим только в том случае, что, знаешь, если там, ну, реально весь день где-то гуляем, и я там до восьми вечера не поел, я могу начать быть таким уже немножко, знаешь, вспыльчивым. Ну, не то, что вы вспыльчивым. Да не, смотри, я буду пред... просто таким, типа. Представь вот. себе ситуацию, что мы едем, типа, на машине по США... И, да, представь, что мы едем на машине по США. Не обязательно повторять, может дальше просто говорить. Не, я к тому, что это, наверное, вырежут, нет? А, да нет, мы специально mm -hmm. будем коверкать, чтобы люди охуели. А, так. А, так вот, представь, что мы едем у ну, компании большой по США, и мы едем уже там, типа, вторые сутки, и нет возможности покушать. Вряд ли ты будешь ныть, ты, ты будешь наслаждаться. А, ну, все всем, еще да. от, зависит то есть, от обстоятельств, да, от то того, то что типа, вокруг, Тебе да. говорят, что, типа, через Женек, потерпи, на следующее утро мы покушаем. Да, да, да. И все. Ну, типа... Слушайте, как спокойно, типа, мы едем да. мимо Колорадо, прямо да. с Сан-Антонио. И мне говорят, Женек, мы да? покушаем завтра. О. Короче, я просто к тому, что я могу не попить кофе и не поесть, блядь, до восьми вечера. И снять видео, поржать, пообщаться, пойти погулять. Ну, короче, типа, я независим от еды. Мне кажется, короче, меня в последнее время пугают люди, которые, типа, я не могу начать утро без кофе. Короче, Это какая-то, э -э -э ну, немножко страшная зависимость. Э -э есть определение вот того, что ты говоришь. <кх> Но... Это называется способность к жизни. И... Есть, ну, способность... Я тоже спокойно живу, правда, каждый день способность выпиваю жизни. эту крем-соду. Способность к жизни, когда ты можешь, типа, спокойно... Ты независим от обстоятельств. У тебя есть, ну, типа... Короче... Дальше. Светлые мысли, кстати. Мне лень объяснять. Ладно, скажи вкратце, очень быстро. Да просто, когда тебе... Ты независим от внешних обстоятельств, ты такой, знаешь, типа, вот... Я все равно не умру от того, что не поем. И зачем тебе расстраиваться от того, что ты не поел сейчас? Да, у меня тоже самое, типа, ничего не Ты кушаешь? Вот, ну, такое, типа... Я не люблю сладкое слово совсем. Мне нравится салатик, там... Я нажму первый раз сам. Я не люблю, или я не делаю, или я что-то... И когда ты продолжаешь свою фразу от слова совсем, это называется клишейная фраза. И э, это не очень прикольно звучит. Это немного режет звук. Ой, слух. Слух, да. да. Ну, или просто звук у вас в микрофоне, да. потому что да. Федор орет, как ебнутый. Да. Там, не знаю, Ты наедаешь солосик. салатиком? Я просто в последнее время только салатиком питаюсь. Я правильно понимаю, они пиздеть будут еще минут 10, можем просто смотреть, как они общаются. Ты худеешь? Ну, я нашел, на самом деле, фотку старую, там, где у меня были кубики, я захотел их вернуть. А, это очень мило, ты молодец. А, еще я, типа, сертифицированный тренер, поэтому я а -а -а. знаю, как это сделать. Чем ты интересным занималась еще? А я люблю готовить очень. Ну, это точно матч. Ну... Блять, долго общается слишком слишком. Вопрос на. Я, скорее, mm -hmm. я думаю, скорее всего, сейчас он скажет: типа, все, ребят, хорош, дайте другим время. Матч, но почему-то чувствуется, что это дружеский вайб. А, ну может быть. Ну, то есть знаю. я не вижу флирта. Класс, у меня тоже. Это просто супер. Я делала салат из трех видов помидор с ялтинским Вау. луком Вау. и просто овечий выдержанный сыр. Это так Звучит прекрасно. Вкусно. И это летний салат просто на миллион. Да. Слушай, бля, я уже чтец, ебаный. Я рада познакомиться. Наконец-то. Да? <смех> Чем любишь заниматься свободно? Очень важно, не нужно это вырезать. Молодые люди, пожалуйста, не целуйте в щеку незнакомых девушек, даже если вы пообщались две минуты. Не нужно этого делать. Это не прибавит вам очков. Не целуйте в щеку. Спасибо. Не ну, надо. Ну, Ты согласен со мной? Ты целуешь не, девушек не, незнакомых не, щеков? Я вообще не целовался уже лет 7. Вот, правильно. Мое уважение. Вообще не надо целоваться. А время? Целоваться. Ты в Сочи, да? Нет, с недавних пор, вот как в Киев переехал. Киев тебе. 
В Киевсе переехал. Да, прям разрытим, да. Да, чем ты увлекаешься? У тебя прикольно. С правого берега. Татушки. Занималась музыкой с детства и пела, танцевала. На фортепиано играла, да. Ну, пою до сих пор, вот. Но с музыкой мне сейчас жизнь вообще никак не связана. Я нажму, не против. Только двух человек видел. Не против? Да, пожалуйста. Хорошо. Желтизны надо было волос, чтобы по Украине был. Цвет волос синий. Вопрос только в этом. Добавьте немножко желтизны. Понял? А, а что он сказал? Желтизны к синему добавьте, чтобы флаг Украины был больше виден. А, это да. А что он до того, как про флаг Украины сказал? Просто Что-то... Не, он, скип, он, скип, он скип, там просто... Нет, какой... ну ладно, я возможно... Какой-то у меня какой-то каш... Ладно. А. Давай оценим внешность друг друга по дистанционной шкале при первом впечатлении. Мне понравилось. Прикольная майка. Спасибо. Я тебе же свободу, реально. Сука, я от него уже жду какой-то хуеты полной части. Он агрессию вызывает. Умножь 3 на 6, с закрытыми глазами 18, столько у меня член, и он уже вытычет в руку, блядь. Типа, я просто не знаю, что этот чел может дать. Я не удивлюсь, он сейчас под стол залез, скажешь, потрогай, кстати, блядь. Тут, блядь, там мозгов немного. Да. А как именно, в чем выражается? Ребят. Захотелось что-то просто, мы дружим, захотелось просто снять реакт, прикольно, по-моему, вот, никуда подписываться не надо, никаких призывов, никаких заебов, просто приятного просмотра, и описать. Я люблю очень горы. Для меня горы это место свободы, место силы. Я сноубордистка. Хочу посмотреть дальше. Эх ты! Это классно. Взаимно. Как ты здесь оказалась? Ой, блядь, это опасно, потому что, ну, она очень такая взрослая, очень сдержанная, спокойная, сдержанная. Знаю, а он просто хочет. чушпан, блядь, который может полечь и засосаться. Чучело, да. ебаная. Меня принесли силой. А как несли? В ковре, там он висит у нас. В ковре? В ковре, да, вот так вот. вот, так вот. Иногда в обществе ходят слухи, что если у человека появляется сидеть на в раннем возрасте, значит он мудрый человек. Вот это явно доказательство, что это полная хуйня. Реально. Что это поебень. Полная. Бегом, да, да, да. На коне. Не знаю. А, ты не видела? Не видела. Глаза были закрыты. Но опять же, я знаю, что вряд ли согласишься, потому что, насколько я тебя знаю, ты не можешь нормально оценить внешность пацана. Но я могу. Могу! Ну вот мне ну, смысл. У нас я... с тобой много раз не состыковки я... были. Я Согласись, просто... то, что он в общем такой, типа такой, знаешь, нормальный, миленький. Так парень. в смысле, да, стоп, когда был до этого оцифровщик, и следующий да. он, я сказал, что он круто выглядит, а, до его поступка. Я, до я его спутал с тем. Все, все, все. Да. Да. Прям с вечеринки. Так. С вечеринки да. сюда. Ну, соответственно, знаешь, где глаза завязывают вот такой. БДСМ. Да. БДСМ любишь? Ну, конечно. Жестко? Ну, так, чтобы лицо целое было. Сделаю только руку. Пойдем. Надуем и скинем сверху. Реально, кстати. Я, давай сюда на крышу залезем, там кинем нормально полетим. Блять, какие Просто же у человека проблемы. Просто, Просто ладно. Пиздец какой-то. Да. Просто пиздец. Такое ощущение, что человек прочитал Алекса Лесли к изданию 2004 года «Как затащить себе девчонку в постель». Вы и поняли, с... что он сделал? Он дал ей в руку приз... пачку презерватив такой. Пойдем. Это ужас. Иди нахуй это отсюда. Э, Чушок, пусть, блядь. У него поведение пубертатного периода 11-классника, э, но на вид ему уже лет 35. Какой это ужас. Какой пиздец. Это и ужас. у него еще цепочка вот эта торчит золотая, несуразная, блядь. Короче, он вызывает только негативные эмоции. Ой, как мне жалко девушек. Ну, типа, да. прикинь, сколько им приходится испытаний проходить. Так, э, я слышал историю от знакомых, когда они просто идут по торговому центру, и к ним сзади, знаешь, как знакомиться? Типа, подходят, обнимаются, или за руки Я тоже хватает. слышал эту историю. Ну вот, и я не слышал это не один раз. Это, да, это, да, ужас. это ужас. Да. Пойдем гулять, да? Куда? Ну, туда, в парк. Или ты боишься? В смысле, что бояться? У нас все безопасно будет. Она с тебя Она с тебя Абсолютно. Пойдем, что, не будем отвлекать, да? Там есть, а что смотреть? Ты скажи, нормальные. Там есть классные ребята. Есть классные? Не, хочешь посмотреть? Мне, как бы, ты как хочешь. А, он надеялся, рассчитал. Это блеф, это блеф. Да, да. Он... Не, не, мне как бы похуй, ты как бы смотри, а да, сам да. такой, бля, пожалуйста, возьми меня, бля, да, бля да, типа, да, у меня да. нет других вариантов, круто. я идиот. Круто, круто, круто. Чувак, если ты нас смотришь и захочешь меня набить ебальник... Нет, сразу скажи, если ты хочешь набить лицо, мне... то приезжай на бережной реки Карповки, дом 5, квартира 4. Да, это не существующий адрес. А это реально... адрес Кащенко. Если реально захочешь меня найти, то я буду подавать полицию. Только тронешь меня пальцем, я тебе постараюсь сломать всю твою жизнь оставшуюся. Пока. О, нихера себе футболка, класс, как тебя зовут? Реки Морти. Ильдар любит реки Морти. Он даже игрушку себе сейчас купил. 
Ну, я знаю тебе похуй. Это факт номер шесть. Это мой огурчик. А почему у тебя руки трусятся? Это не огурчик, это деформированная авокадо. Мне нравится, что у украинцев, да. Что у тебя руки трусятся? Расслабься. Я заберу его сюда. А что делаешь? Помогаю блогерам продавать их товар. Хера себе полезная знакомство. Точнее, не участвую в съемках. Я просто еще и певица, и у меня тоже есть контент, мне надо... Нет, ну, типа, знаешь, можно сказать, что это менеджер по рекламе. Тот, кто mm -hmm. помогает блогерам. Просто, ну, типа, модно звучит, насколько я знаю, инфлюенс-маркетинг. Ну, я могу, конечно, блять, ошибиться. Инфлюенс но... это влияние, маркетинг это связано с рекламой. Студия звукозаписи в доме. Боже, вот оно на проекте, оказывается, не пары создаются, а бизнес-контакты. Класс! Да. Как ты думаешь, здесь есть состоятельные мужчины, которые знают, чего хотят? Я не знаю, я об этом не думала, я пришла знакомиться, а состояние потом уже думаю. Я думал, знаешь. Блять, это самый тупой в мире отказ. Я думал, знаешь. Ты понял, То есть ты понял, он, 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 намек... он намекает на свою гомосексуальность, наверное, раз он а ищет... Я... А мне почему-то кажется, что он понимает, что он не вывозит. Да, да, да. Вопрос времени, что его сольют, и он искал. Да, да, посмотри, да. даже у него, у него уже голова вспотела. Он у него... сидит, у него там просто ебать 7, 7, 79 потов да, в стекло. Да. Ну, типа, я... ну, я понимаю его, наверное. Не мой типаж. Не мой типаж. А вот это будет. Нет. Нет. Я для тебя не слишком бодипозитивный. Опа, еще и подъебал я. Ты прикинь, как его мразь. Ты понял, почему а... подъебал? Ну ладно, я могу. Это Ошибаться. ужас, учитывая, что у него у самого а, комплекция... Говори помедленнее, чтобы ролик длился быстрее. Короче, если учитывать его комплекцию, мы же понимаем, что он... Абсолютно далеко не спортивный молодой человек. И такие подъебы от такого квазимоды очень глупо звучат. Не надо так делать. Uh -huh. Да он буратино. Он, буратино. он э, такие высказывания вызывает только негативное отношение да. к людям. Поэтому он не прав. Девушка симпатичная, симпатичная, сто процентов. Без, да. без, без этого. Ну, короче, ну, нормально. Не, не типа ты пытаешься быть толерантным. Да, да, она реально симпатичная на, 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 девушка, на. И, он, и он это довольно жесткий подъеб школьный. Не прав он. И гадость напоследок сказал, так что. Я Леша. Ася, приятно. Я пою, играю на гитаре. Ой, я тоже очень люблю петь. Я в хор ходила в детстве, мы даже гастролировали, да. Играешь на каком-то музыкальном инструменте? Закончила музыкалку по фортепиано. Ух. Это было жестко. Блин, ну зачем? Просто я не люблю. Я хотел... Она еще не успела, бедняга. Блин. Что хотел сказать? Короче, я хотел сказать, что мы принимаем решение о дальнейшем... Ты что, закрылся от меня? Нет. Мы принимаем решение... Я глаз. Мы принимаем решение о том, будем ли дальше общаться с человеком в течение первых пяти секунд. Это реально факт? Это не факт, это просто личное наблюдение. Исследование мое лично, без статистики. Я, к сожалению, не могу привести никакие данные, но на ощущениях. Играть на гитаре перед теми, кто учился в музыкальной школе. Чувствую себя неловко. Ах, вот в чем дело. Здравствуйте. Здравствуй. Но маечка классная. Не мой типаж немножко. Я Леша. Приятно познакомиться. Mm. А чем ты хочешь заниматься? Не люблю, короче, своих планов. Нормальный вопрос. Нормальный, но планы обсуждать как. Хочешь рассказать о своих планах? Потому что их Потому нет. Потому что их нет. Да, Все планы правильно. нахуй проебаны. Я не понимаю, да. почему он, блядь, а, почему он скипает. Тут правила в этом шоу вечно меняются. Я второй раз его обозреваю. Ну, в смысле, на канале Женек. На канале Ван Турджин я обозревал много раз. Раз пять. Что за канал? Да, там знакомые есть. Это нехорошо обычно. Так, похвастайся, расскажи себе какие-нибудь три приятных качества, которые ты себе ценишь. Я добрый. Расскажи о себе, Евгений, три приятных качества. Это такой пиздец, блядь. Все, погнали. Веселый и честный. Как? Реально, для меня это вот, ну, такая же хуйта, как типа, расскажи, чем планируешь заниматься в ближайшие 10 лет. Ну, кем себя видишь через 5? Слушай, ну расскажи какую-нибудь историю прикольную. Блядь, такая Это Реально, когда тебе говорят, пошути... Все шутки нахуй отметаются. Да, это такая хуета. Не, ну я могу. Вот, не, да, не, пошути я... давай. Пошути. Ну, не, ну я уже шутил не раз. Не, но... сейчас пошути, если, если, меня, если мне так скажут... Хорошо, давай. Давай. Как поймать тигра в клетку? Да я это слышал уже. Никак, он в полоску. Ну, короче, этот... Ладно, хорошо. Жена говорит мужу, я иду на этот, как его... На просмотр к гинекологу. И он такой, давай, покажи им там. А я слышал это это круто. Ну, да, Ставьте такие... лайки, если вам понравился анекдот. Анекдоты, блядь, от моего папы. Ой, ты последний фильм смотрел? В кино давно не ходил, но последний фильм, который я смотрел, по-моему, был по наклонной с Томом Холландом. Это очень прикольно, я еще посмотрю. Спасибо. Привет. Спасибо. Он, походу, тоже смотрит наши ролики. Привет. Есть какая-то история Привет. про имя Захар? Папа захотел. Прикольно, и нет никакой прям...
Кстати, история ебнутая. Есть какая-нибудь история про имя Захар? Папа да, захотел. Папа захотел. Пиздата, спасибо. Связи с этим? Он там, знаешь, говорит. бабушку, дедушку, там какого-то актера, там Гетьмана кого-то так называли, нет? Просто понравилось ему. Сколько уже? Гетьмана? Гетьмана. Да. Кто такой? Вы называли как нибудь своего Гетьмана? Я не знаю, что такое Гетьмана. Пропустил. Ну, пока один раз только ходил. Второй будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хотите. На мой. Все. А, да. Шоу закончилось. Правильно? Хотите сняться, заполняйте анкету. В описании. Привет. Шутка разрывная. Это тебе прикольно этот. Я хуй знает, просто, ну, подписывайся на канал. Я не знаю, что смешно было. Это самоуверенный молодой О, человек, самоуверенный парень, который да. ни разу не тряс руками. Да. Туси. Спасибо большое. Как тебя зовут? Меня Ира зовут. Меня Ярослав, очень приятно. А, Куришь? Я тоже нет. Выпиваешь? Иногда. А, хоть не пробовала? Нет. Во сколько лет первый это хуй сделал? До 18, наверное, скорее всего. 18? Я тоже свою первую 18 сделала. Где? Кем видишь себя через 20 лет? Через... Ой, это... Через 20 Бля. лет, блядь! Я себя бабушка вижу да. через 20 лет. Кем себя видишь через 63 года? Блять, какой же бред, Блин. Я не понимаю, про что на это отвечать. Ну, кстати, стоп, это смешная шутка, кем видишь себя через 50 лет. Ну, это нормально, да, да, нормально. да, да. Я же тебе как-то. Это нормально. Потому что это было такое в конце. Да. Представляете, типа, в... я к вам прихожу на свидание, мы сидим, и я такой, слушай, скажи, кем себя видишь через 50 лет? Это нормально. Не, ну тут, смешно. Тут это называется можно... абсурд. Абсурд, но и здесь можно по водному ответить, типа, я там лежу, не знаю, там кайфую на пляже. Типа, мне это, это хорошая открывашка. Это хорошая. Да. Человек изучает какие-то курсы. Точно. Беседование, пожалуйста, не надо. Все большое. А, вот, видишь, как она отреагировала? Мне не нужны собеседования, все до Но через 20 лет это реально, это не выглядит как абсурд, потому что это кто-то подумает, ну, реально, через 20 лет. Это... Маразм. Это... Знакомый? Первый раз тебя вижу, Ира зовут. Костя. Как тебя ласково называют? Не Сокращенно. Знаю. Нет, Нет, просто Костя? Не бывает такого отношения. Ладно. Ласково к тебе отношения Костя. не бывает? Костя. Моего дядя называют Костя. Костя такой типичный дальнобойщик, причем не русский, а такой чувак, который из Техаса перевозит груз в Колорадо. Понял, да? Вот эта кличная рубашка, это как вот, знаешь, типа Джейса Стэтхэм, когда, ну, типа, его где-то там отпиздили, в канаву кинули, он выходит, ворует машину и переодевается вот такую машину в пригороде Америки. Ну, ты понимаешь, да, такой лук? Да, А что ты хотел сказать? У меня просто другое впечатление сложилось, что он... То, что он пловец? Нет, что типа из другой сферы что-то. Нет, что он президент Никарагуа. Нет, на самом деле... Я должен был посмеяться так. А. Спасибо. Ну. Не, на самом деле, что чел, который у него очень сильно завышенный ЧСВ, но при этом больших достижений он не сделал в своей жизни. Вот почему-то он такой производит печать. ЧСВ это чувство собственного величия. Да. Котя. Ну, как-то слишком сладко. Не любишь, когда слишком сладко? Mm. А ты сладко любишь? Сосу. -со. Плохой человек. Хороший. Что сказал? Что сказал сосу? Это достаточно смешная и ебнутая шутка. Попробуй поставить ее на клитбейт. Сосу. Люди любят сладкое. Ой, я помню этого мальчика. Можно и не надо, пожалуйста. У него очень высокомерный взгляд. Мне не нравится. Моя очередь сейчас. Нет, я первая была. Это кто бы говорил высокомерный. Напялил на себя мою бывшую и пришла О, сюда. Ого, ну тогда точно уходи. Знаете, это вообще дискриминация настоящих мужчин. Ты даже не понимаешь, что потеряла. Мне достаточно, достаточно. Спасибо Чего? большое. Нас еще судьба с... Перфуманс. И надеюсь, что да. будет не в лесу. Пока-пока. Рик и Морти прикольно. А что там? Показать? Конечно, очень интересно. Конфетка хочешь? Да, конечно. Я вижу по лицу, что хочешь. Давайте мне на ручку насыпать. Я хочу зелененькую. Ой, ну, я думаю, они вкусные, ты быстренько захаваешь. Как тебя зовут? Женя. Ой, классное имя. Угощайся. Давай. Меня нравится, что его зовут Женя, категорически. Я не Короче, э, знаешь, какое наблюдение, что смотря на весь состав молодых людей, mm -hmm. даже вот этот Женя выглядит хорошо. Mm -hmm. Да, да, Реально. Да, 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 да. Ну, то есть, насколько женщинам сложно. То есть, они реально какие-то ублюдки все нахуй. Очень тяжело реально. Какие-то реально долбоебы. Нет слов. Мы всех прекрасно ужас. понимаем. Да. Мне вот жалко иногда. Это Хороший ужас. Смысл. Просто девушки, по-моему, все нормальные. Я не помню, что мне кто-то вызывал отвращение. Не, ну, э, мне не нравится радикальный феминистки. Вот там была она одна. Она прям, ну... Она ну... приходит сразу у меня есть еще волосы на ногах. То есть, она, а, уже, ну, она да, уже начинает да, да, провоцировать, да, да, как да, будто да. бы. Типа, давай поспорим, да, блядь, да, сука. Да, да. Ну, типа, это мне не Ну, нравится. хорошо, остальные все не, вроде все, все девочки Но пацаны какие-то, да. Нормально. Если ты не хочешь. Как тебя зовут? Ты уже спрашивала, я отвечала Женя, ты сказала прикольное имя. А, извини, я уже тебя забыла. Типа взяла конфету, такая, ладно, пошел нахуй. Короче, даже это нормально. Женя уже нормальным кажется. Относительно других дурачков. знаешь, мы еще привыкли к Жене. Еще мы выпили крем-соды, я уже, знаешь, такое родное шоу, все свои. Ну да.
К сожалению, мне не удалось найти пару, но если вы хотите найти пару, то подписывайтесь на канал. А, не хочу слушать эту рекламу. Ребят, подписывайтесь да, на да. канал Женек. А, на этом выпуск подошел к концу. Я пощу через день, поэтому могу позволить себе сделать тестовый ролик вот такой. Просто обзор на свидание. Ролик будет короткий, не полтора, не два часа. Следующие ролики будут четыре свадьбы и так далее, поэтому не расслабляйтесь. И все будет хорошо. Обязательно здесь напишите, как вам ролик. Нам важно знать обратную связь. У Федора нет никакого канала, повторяюсь, никуда подписываться не надо. Просто мне захотелось с ним снять, потому что он был у меня дома, чисто проходил мимо. Можешь сказать какие-нибудь напутственные слова, приятные людям, которые смотрят. Только не лестные, а по-честному. Женя высказывается о своих подписчиках очень хорошо. Он вас любит. И поэтому, ребята, ответьте ему тем же. Это было приятно, коротко да. и ясно. Я да. даю людям позитив. А, поэтому, мне кажется, я делаю добрые дела Люди продлевают да, жизнь Смотрят да. меня, улыбаются, ржут, да. репостят Показывают кому-то еще Короче, ребят, всем э, добра, позитивных вибраций С вами был Женек Всем пока, увидимся скоро Спасибо за просмотр П -п Пока